ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம யூனிக் ஃபிட்னஸ் சொல்யூஷன் சேனல் விசிட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வணக்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மசில்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தசைகள் தசைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றம்பதுக்கும் அதிகமான தசைகள் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் டிஷ்யூ அதாவது மெல்லிய திசுக்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த தசைகள் இது வந்து ஒரு நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது தான் இந்த மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய மசில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணுறது மூலமாக சுருங்கி விரியறது மூலமாக அதோடைய ஷேப் மாறுது அது மூலமாக தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது நம்மளால் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய போஸ்டரை மெயின்டைன் பண்ணுது போஸ்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம பாடியை வந்து நேராக நிறுத்த வைக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு பக்கமாக சாஞ்சு இல்லாமல் ஒரு கோணையாக இல்லாமல் நம்ம நேராக நிற்கிறதுக்கு இந்த தசைகள் வந்து ரொம்பவே அவசியமாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட தசைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பில் மூணு வகையான தசைகள் இருக்குது என்னென்னா ஸ்கெல்டன் மசில்ஸ் கார்டியாக் மசில் ஸ்மூத் மசில் அப்படின்னு மூணு வகை இருக்குது இந்த ஸ்கெல்டன் மசில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய எலும்புகளுக்கு இடையில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெல்டன் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்டியாக் மசில் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இதயத்தை தான் வந்து கார்டியாக் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஸ்மூத் மசில் இந்த ஸ்மூத் மசிலுங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லங்ஸு லிவரு நம்மளுடைய குடல் உள்ள இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுமே வந்து நம்மளோட ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்மூத் மசில் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இந்த மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையாக வேலை செய்யும் ஒன்று வந்து நம்ம மூளையிலேருந்து சிக்னல் வந்து மசில்ஸுக்கு கொடுக்கறது மூலமாக அந்த மசில் வேலை செய்யும் இன்னொன்று தானாகவே வந்து வேலை செய்யும் இந்த மூளையிலேருந்து சிக்னல் வந்து எந்தெந்த மசில்ஸுக்கு வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலில் எலும்புகளுக்கு இடையில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கெல்டன் மசில்ஸுக்கு வந்து எல்லா எல்லா மசிலுமிக்குமே நம்ம மூளையிலேருந்து சிக்னல் வந்தால் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட ஸ்மூத் மசில்ஸ் அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் உருவாகிருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்மூத் மசில்ஸ் மட்டும் சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணும் மற்றபடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோ அதோடைய தானாகவே வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்கெல்டன் மசில் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபாஸ்ட் ட்விஸ்ட் மசில்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்லோ ட்விஸ்ட் மசில்ஸ் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்விஸ்ட் மசில் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிக அளவில் எனர்ஜி மசில்ஸுக்கு கொடுக்கும் அதிக அளவில் எனர்ஜி கொடுக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ஃபோர்ஸாகவும் வேலை செய்யும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணுறவங்க பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க இவங்களோடைய பவர் லிஃப்டிங் பண்ணுறவங்களோட ஆக்டிவிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான செகண்ட்ஸ் தான் அவங்க வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதிக அளவில் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அதிக அளவில் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப அதிக எனர்ஜி தேவை ஸோ அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட செகண்டுக்கு அவங்க அதிக அளவில் ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து அந்த ஒரு ஃபோர்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஃபாஸ்ட் ட்விஸ்ட் மசில் ஃபைபர் வந்து அவங்க உடம்பில் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்விஸ்ட் மசில் ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து டயர்ட் ஆயிரும் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்விஸ்ட் மசில் ஃபைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் மசில்ஸு இது வந்து உடம்பில் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப பல்காக தெரியும் பெருசாக தெரியும் இன்னொன்று வந்து ரெண்டாவது டைப் வந்து ஸ்லோ ட்விஸ்ட் மசில் ஃபைபர் இந்த ஸ்லோ ட்விஸ்ட் மசில் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கணும் அத்லட்டிக் ஈவெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஸ்லோ ட்விஸ்ட் மசில் ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்ன காரணத்தினால அப்படின்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிமிடத்துக்கு மேலே வேலை செய்யக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ட்விஸ்ட் ஃபைபர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஸ்லோ ட்விஸ்ட் ஃபைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் நம்மளுடைய கொழுப்பையும் மாவுச்சத்திலிருந்து எனர்ஜியை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் எனர்ஜி கொடுக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரத்துக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாரத்தான் ரன்னர்ஸ் மாரத்தான் ரன்னர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப நேரத்துக்கு ரன் பண்ணுவாங்க 
நம்ம செ மசில்ஸுக்கு கொடுத்து இது வந்து மறுபடியும் எனர்ஜியை வந்து ரீஃபில் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு கார்டியாக் மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்மூத் மசில் நம்மளோடைய ஸ்கெல்டன் மசில் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஆனால் இதை எப்படி இதை வேறுபடுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மசில்ஸில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மசில்ஸ் எல்லாமே சிகப்பு கலரில் தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து சாக்ரோமார் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வெள்ளை வெள்ள ஒரு கோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து நான் காட்டியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் சாக்ரோமார் அப்படிங்கிறது மசில்க்கு இடையில் ஒரு வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்குது பேரலெல்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மசில் வந்து ஸ்கெல்டன் மசில்ஸ் ஸோ அது வந்து அதிக அளவில் வந்து எனர்ஜி வந்து ஸ்பென்ட் பண்ணும் ஆனால் ரொம்ப நேரத்துக்கு அதனால் வந்து ஸ்பென்ட் பண்ண எனர்ஜி வந்து கொடுக்க முடியாது ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து அது டயர்ட் ஆகிரும் இதுவே வந்து நம்மளுடைய ஸ்மூத் மசில்ஸ் கார்டியாக் மசில் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய இந்த சாக்ரோமர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேப்லேயே இருக்காது அது ஒரு அதோட அது பாட்டுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனில் இருக்கும் கோனை மானையமாக இருக்கும் அது ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு வடிவத்திலே இருக்காது ஸோ அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரத்துக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் கண்டினியூஸாக எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளோட இதயம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரியான மசில்ஸ் தான் மசில்ஸ்னால் உருவானது தான் வந்து நம்மளோட இதயம் அதனால தான் நமக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து அது வந்து எனர்ஜி வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மசில்ஸ் வந்து எப்படி கண்ட்ராக்ட் ஆகுது மசில்ஸ் எப்படி சுருங்கி விரியுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் மசில்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டின் மயோசின் அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருளால் தான் வந்து இந்த மசில்ஸ் வந்து வேலை செய்யுது அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா நம்மளுடைய மூளையிலேருந்து ஒரு சிக்னல் வரும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வந்து நம்ம நர்வஸ் மூலமாக ந நரம்புகள் மூலமாக எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வரும் அந்த சிக்னல் வந்தோடனே இதில் வந்து இந்த மயோசின் அப்படிங்கிறது வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் அது நகர்றதுனால தான் வந்து நம்மளுடைய மசில்ஸ் வந்து சுருங்கி விரியுது ஸோ இதை தான் வந்து மசில் கண்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இதே தான் வந்து இந்த கார்டியாக் மசில்ஸ் அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸில் இதே தான் நடக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து சிக்னல் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்கெல்டன் மசில்ஸில் வந்து நமக்கு மூளையிலேருந்து நர்வஸ் வழியாக வந்து நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வரும் ஆனால் இந்த கார்டியாக் அண்ட் ஸ்மூத் மசில்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் மோட்டார் செல் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் வந்து அதுவாகவே சிக்னல்ஸ் கொடுத்து வேலை செய்ய வைக்கும் இந்த மசில்ஸில் வந்து எப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எடுத்துக்குவோம் நம்ம கையை வந்து கீழேருந்து மேலே தூக்குறோம் அப்படின்னா வெறும் கையை தூக்கும்போது நம்ம ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தூக்குவோம் இதுவே நம்ம கையில் வந்து ஒரு வெயிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிக அளவில் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை தூக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மசில் எப்படி டிசைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அந்த ஃபோர்ஸ் எங்கேருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த சாக்ரோமர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு ஃபைபர் ரொம்ப அதிக எண்ணிக்கையிலான ஒரு ஃபைபர் ஃபைபர் கூட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம உடம்புல நிறையா மசில்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மசில் எடுத்தோம்னா அதில் நிறைய எண்ணிக்கையிலான ஃபைபர் இருக்குது ஸோ அந்த நிறைய எண்ணிக்கையிலான ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபைபர் எடுத்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபைபருக்குள்ளே இந்த சாக்ரோமர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்ணிக்கையில் அடங்காத அளவில் சாக்ரோமர் லைனாக இருக்கும் ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு சாக்ரோமருக்கும் நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வந்து நம்ம கொடுக்கறது மூலமாக தான் அது வந்து வேலை செய்யுது ஸோ அப்போது இதில் எண்ணிக்கையில் அடங்காத சாக்ரோமர் இருக்குது அப்போ அந்த ஒவ்வொரு சாக்ரோமருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் போகும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மயோசின் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மயோசின் ஹெட் நகர்றது மூலமாக நம்மளுடைய மசில்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா சுருங்க ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த ஃபைபர் ஒரு சிங்கிள் ஃபைபரோடைய லென்த் என்ன ஆகுதுன்னா கம்மியாகுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒரு மசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையில் அடங்காத ஃபைபர் அத்தனை ஃபைபர்லேயும் இருக்கக்கூடிய எல்லா சேக்ரமருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் போகும்போது எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் அந்த மயோசின் ஹெட்டு வந்து மூவ் மூவ் ஆகி சுருங்கிறது மூலமாக அந்த மசிலுடைய லென்த்தை வந்து குறுக்குது அது மூலமாக தான் நம்மளுடைய கை வந்து மேலே வருது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போது ஒரு கையில் வெயிட் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி அதிகமான ஃ
இதில் பார்த்தீங்கன்னா நர்வஸ் வந்து சிக்னல் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா மூளையிலேருந்து நம்ம மசில்ஸுக்கு சிக்னல் வருது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம நார்மலாக வேலை செய்கிறக்கு வந்து நமக்கு சிக்னல் வந்து மூளையிலேருந்து வரும் அதுவே வந்து நம்ம ஒரு ஆபத்தில் இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம சடனாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு சிக்னல் எங்கேருந்து வரும்னா நம்மளுடைய முதுகுத்தண்டிலேருந்து வரும் ஏன்னா முதுகுத்தண்டு வந்து ரெண்டாவது மூளை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுறக்கு மூளையிலேருந்து சிக்னல் வரக்கூடிய டைமிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் குயிக்காக ரியாக்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறனால நமக்கு என்னென்னா நம்மளுடைய முதுகுத்தண்டிலேருந்து சிக்னல் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம நெருப்புலேயே கை வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது சுற்றுச்சு அப்படின்னா நம்ம சடனாக கையை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த சிக்னல் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய முதுகுத்தண்டிலேருந்து தான் வருது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு எனர்ஜி வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம மசில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி அப்படிங்கிற ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடினோ ட்ரை பாஸ்பேட் அந்த அடினோ ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படிங்கிறதுல வந்து அடினோ ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம மசிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் நம்ம மசில் வந்து ஒரு குறுகிய நேரத்துக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதில் இன்னொரு பொருள் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டின் பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கிரியேட்டின் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஒரு பத்து செகண்டுக்கு ஒரு வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பத்து செகண்டுக்கு மட்டும் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு கொழுப்பையோ அல்லது மாவு சத்துலேருந்தோ எனர்ஜி கொடுக்காது டைரெக்டாக அந்த மசிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிரியேட்டின் பாஸ்பேட்டை தான் வந்து எனர்ஜியாக யூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை வந்து எப்படி வந்து இது எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சாப்பிட்ற உடு உணவில் இருந்து குளுக்கோஸாக எடுத்துக்குது அந்த குளுக்கோஸை வந்து க்ளைக்கோஜினாக மாற்றி நம்மளுடைய மசில்ஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அடுத்தது நம்ம ஒரு வேலை செய்யும்போது அந்த க்ளைக்கோஜினை எடுத்து மறுபடியும் குளுக்கோஸாக மாற்றி நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம உடம்பில் எனர்ஜி வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிஸ்டமில் வந்து போயிட்டுருக்கு மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் மசில்ஸ் இருக்கணும் அவங்களோட வெயிட்டில் இதே வந்து பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது சதவீதம் மசில்ஸ் இருந்தாலே போதும் இதை தான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நினச்சேன் நீங்கள் இதை பற்றி மசில்ஸை பற்றி வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலோட லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ